నమస్కారం ఎల్ఆర్పి వార్తలకు స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలు దక్షిణ కాశీ ప్రసిద్ధ క్షేత్రం వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం నేడు భక్తులతో కిటకిటలాడింది ఆదివారం సెలవు దినం కావడంతో వేలాదిగా తరలి వచ్చిన భక్తులు రాజరాజేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు కోడెమొక్కలతో పాటు కుంకుమ పూజలతో ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది భక్తులకు ఎలాంటి అవసరం గురించి కలగకుండా ఆలయ అధికారులు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు ముస్తాబాద్ మండలం తిరుమతి గ్రామంలో గాయత్రి మాత ఆలయ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు అర్చనలు అభిషేకాలు ఘనంగా నిర్వహించారు గ్రామ సర్పంచ్ కలకొండ కిషన్ రావు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ రాజు ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు అమ్మవారి దర్శనాన్ని కల్పించారు అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు కార్యక్రమంలో రామాక్షంపల్లి సర్పంచ్ ధర్మ రవీందర్ రెడ్డి ఉప సర్పంచ్ పుట్ట చంద్రయ్య వార్డు సభ్యులు స్వామి కనకయ్య మాజీ సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి రాజేష్ నాగుల నవీన్ పరకాల రాజు భక్తుల మహేష్ రాజేశ్వరరావు మహేష్ మధుర మహేష్ చంద్రం ఎల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు
మధ్య గ్రామంలో గాయత్రి మాత ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీగా వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది ఇటు పూజా కార్యక్రమాల్లో ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ గ్రామ సర్పంచ్ గారు మరియు పుర ప్రముఖులు అందరూ పాల్గొని అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందినారని భావిస్తున్నాము కార్యక్రమాలు ఇంకా అనేకంగా జరుగుతాయి ప్రతి కార్యక్రమంలో అధికంగా భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారికి పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ప్రజా సంక్షేమమే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ ధ్యేయమని అన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ నేలకొండ అరుణారాఘవరెడ్డి ఈ రోజు కొనరావుపేట మండలం శివంగలపల్లి గ్రామంలో ఐదు లక్షల రూపాయల జడిపి నిధులతో రెడ్డి సంఘం భవనం బ్యాలెన్స్ పనులకు నిధులు మంజూరు చేశారు మంజూరు బ్రతులను నేడు రెడ్డి సంఘం నాయకులు జడిపి చైర్పర్సన్ నేలకొండ అరుణారాఘవరెడ్డి అందజేశారు కార్యక్రమంలో మరపేట డైరెక్టర్ బండ నరసయ్య సర్పంచ్ సురేష్ ఎంపీటీసీ సభ్యుడు చారి నాయకులు నేలకొండ రాఘవరెడ్డి రెడ్డి సంఘం అధ్యక్ష పాలమార్గ సభ్యులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ రాజకీయ పార్టీలు తమ ప్రచారాన్ని ఇప్పటి నుంచే ప్రారంభిస్తున్నాయి వేములవాడలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి చెల్లెడ లక్ష్మీ నరసింహారావు పట్టణంలోని ఇరవై ఐదో వార్డులో ఏర్పాటు చేసిన సభలో మాట్లాడారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందని మరింత అభివృద్ధి కోసం పార్టీని గెలిపించాలని ఈ సందర్భంగా ఓటర్లను కోరారు ఇలా మేము ఏం మాట్లాడినా ఇది నిన్నే మాట్లాడుతున్నాం లేదో గంట కింద మాట్లాడుతున్నాయి అంత తొందరగా ఇలా మరి న్యూస్ స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే మా పత్రికా సోదరులు కానీ సోషల్ మీడియా వారియర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మరి వారి ఎన్నికల కృషికి మనందరూ కూడా చైతన్య పరుస్తాం ఇక ఎలక్షన్ వచ్చినాయంటే మీకు తెలుసు అన్ని పార్టీలు నాటకాలు చేస్తూ ఉంటారు ఊళ్ళో పేరు మీద వస్తారు మత పేరు మీద వస్తారు రేపు ఇది చేస్తున్నారు అదే చేస్తున్నారు అంటారు ఇలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏదో మేనిఫెస్టో పెట్టి ఇది మొదటి దశ రెండో దశ అంటారు ఇవన్నీ కేవలం కల్లిపల్లి మాట తప్పితే వేరే ఆచరణ పెట్టే శక్తి వాళ్ళకి లేదు మొన్ననే మా అసెంబ్లీలో గౌరవ కేటీఆర్ గారు చెప్పారు అరే నాయన నలుగురు కలిసి గాంధీ భవన్లో కూర్చొని మాట్లాడుకోవాల్సిన శక్తి ఉన్న మీరు నాలుగు కోట్ల మందిని మీరు ఎట్లా పరిపాలిస్తారో ప్రశ్న వేసినారు మీకు తెలుసు కదా ఎండ్రికాయలు చేస్తారు ఒకటి పోతూ ఉంటుంది ఇంకోటి కూస్తూ ఉంటుంది మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి అట్లు ఉందంటే ఇక బీజేపీ పరిస్థితి మరి వాళ్ళ పరిస్థితి మీ అందరూ కూడా తెలిసి ఎట్లు ఉన్నారు అందుకని ఇలా ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా కూడా చెప్పింది నూటికి నూరు శాతం ఆచరణ పెట్టే శక్తి ఇలా మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారికి ఉంది అలానే మరి మీ అందరూ కూడా గత పది సంవత్సరాలు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇంకా యాభై యాభై సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా ఈ ఈ రీతిలో మనం అభివృద్ధి చెందకపోతుంటాం అందుకని మీరు కొట్లాడిన మీరు సహకరించిన ఈ కొట్లాట్లో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆశించిన విధంగా మన తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇంకా ఎంతో అభివృద్ధి చెందబోతుంది అని శుభకో మీ అందరూ తెలియజేస్తా ఉన్నాను అందుకని మళ్ళీ ఒకసారి మన గుర్తు కారు గుర్తుకు ఓటు వేసుకొని మరి ఎటువంటి చర్చ ఏది ఉన్నా కూడా ఇప్పుడే సోదరు మధుగా చెప్పారు నాకు దేవుడు శక్తి ఇచ్చిందో ఈ శక్తి మేరకు ఒక దోకన పెట్టిన ఒక వెయ్యి పడకల దోకన అంటే ఒక వంద పడకల క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కూడా పెట్టి మరి పేద పెద్దలు చాలా మంది గత ఇరవై సంవత్సరాల నుండి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుండి మరి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కొన్ని వేల మెడికల్ క్యాంపులు పెట్టి చాలా మంది పేద ప్రజలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల ప్రజలు కూడా తీసుకుపోయి ఉచితంగా సేవ చేసే భాగ్యం శక్తి దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ శక్తిని మీకు పంచమనే ఒక మంచి సంకల్పాన్ని కూడా మన కలిగించి కాబట్టి నేను గొప్ప పని చేస్తలేదు ఆ దేవుడు ఇచ్చే శక్తిని మీతో పంచుకుంటున్నారని సభముఖం మీరు మాకు తెలియజేసుకుంటూ రాజకీయ రంగంలో ఏ అవసరం మీ వెనువెంటే ఉండి మన వ్యక్తిగత రంగంలో హాస్పిటల్ పరంగా ఏ అవసరం ఉన్నా తప్పకుండా మరి మా సోదరు మధుగా చెప్పినట్టు ఈ సేవ చేస్తారని సభముఖం మీ మనసులో తెలియజేస్తాం వారి లాగానే మీ మనసులో నన్ను కూడా పెట్టుకొని మరి కారు గుర్తుపై అదే భారీ మెజార్టీ ఈ వారి నుండి రావాలని ఈరోజు తొలి ఏకాదశి పురస్కరించుకోండి ఇరవై ఐదవ వార్డులో ఈ నియోగవర్గం మొట్టమొదటి ఎన్నికల సభను నిర్వహించిన సోదరుడు మధు గారు మరి కార్పొరేట్ మెంట్ సోదరుమైన లక్ష్మి గారు ఒక మంచి 
సభ ప్రారంభ చేసాం ఎందుకంటే ఈ మున్సిపల్ పట్నంలో ఉన్న ఇరవై ఎనిమిది వాళ్లలో అత్యధిక మెజార్టీతో కలిపి గెలిపించిన వార్డు కౌన్సిలర్ అనేటువంటి చౌదరిమణి గూడూరి లక్ష్మి గారి వార్డులో మరి వారు ఏర్పాటు చేయడము మరి మా ముఖ్యమంత్రి గారు దక్షిణ కాశీగా పేరు పొందిన రాజరాజేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో సేవ చేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చి ఒక టికెట్ ఇచ్చే అవకాశాన్ని చేయిపోనే నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను మరి ప్రజల స్పందన వారి ప్రేమ అభిరా చూసి ఈ నియోజకవర్గంలో తప్పకుండా ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిని అంటే నన్ను తప్పకుండా భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి మరి కేసీఆర్ గారికి కానుకగు ఇచ్చి వారిని మూడోసారి ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తారని భావిస్తూ ఉన్నాను is doing nothing for this uh, mp constituency or the assembly constituency and that's why the people are with us people are with bjp and what we have seen in the last 8 days uh, we have interacted with so many peoples and uh, we have uh, visited all eight mandals we have got eight mandals as you can understand in vehavulawa the constituency we have interacted with so many peoples they are really fed up with uh, brs government and that's why they want to uh, give uh, and they have a belief on pm modi ji also and recently the uh, what the modi government recently successfully launched this uh, chandrayaan 3 in the moon that in that is also the india is the first country uh, to uh, land it in south pole of moon so that's why the people are people are very happy with uh, with the modi government also and whatever the scheme is modi, modi government is provided that people are very happy of this constituency and that's why people want to vote, wanted to, to vote uh, bjp and that's why bjp is going to win this family of the constituency and uh, really we are the support of the all the people of this uh, constituency also and this time and with a very uh, big margin we are going to win this constituency thank you very much thank you the 19 mla constituencies and i was assigned this family of the constituency and today is the last day of mla probas as you know we are doing mla probas and today is the last day of the mla probas and for this uh, last 7 uh, to 8 days we are conducting um, constituency level meeting we are conducting mandal level meeting we are conducting uh, booth level meetings sakti kendra pramukh meetings and all senior karkata also and besides that we have we are interacting with uh, different uh, ngos different so so social worker and from that we came to know that time this time this we are going to win this family of other constituency and this is for sure because our mp sanjay banti sanjay ji is doing his best to develop this constituency mp constituency and we are un this family of other constituency is under him and as you uh, we have to see some uh, give you some want to give you some data as you can see the brs government is doing nothing in telecom constituency as as you all know that corruption is going on in this 
ఇన్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ అధికారులు ఓటర్ల నమోదుతో పాటు పోలింగ్ స్టేషన్ పరిశీలిస్తున్నారు ఈ రోజు కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లిలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పోలింగ్ స్టేషన్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ బి గోపి పరిశీలించారు కలెక్టర్ వెంట అధికారులు సిబ్బంది ఉన్నారు డెత్ రిజిస్టర్ డీటెయిల్స్ తీసుకుని తీసుకొని వీళ్ళు షేర్ చేస్తే ఇన్కేస్ వీళ్ళకి తెలియదు అంటే అడ్రస్ ఎవరో వచ్చి చెప్తే తెచ్చుకో ఫోటో క్లియర్ అది చెప్తున్నాను కొన్నిసార్లు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు లిఫ్ట్ కాకుండా ఇచ్చేసారు ప్రాపర్ గా ఫామ్ సెవెన్ టూ ఫోన్ కూడా సబ్మిట్ చేశారు తీసేయాలని డబుల్ ఇది ఇది ఇప్పుడు ఫామ్ సెవెన్ తీసుకొని ఎంక్వైరీ చేసేది ఇంట్లో వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తే సేమ్ పర్సన్ వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు దాంట్లో ఇట్లా విత్ ఇన్ ద రోల్ పక్కన పక్కన రోల్ మీరు పక్కన ఉన్నారు చెక్ చేసుకోవచ్చు ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో మండల ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా నిర్మించిన ఫంక్షనాల్లో గణపతి పూజ వాసవి కన్యాక పరమేశ్వరి కళ్యాణం పుణ్ణాక వాచనం సత్యనారాయణ వ్రతం హోమం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి మండల ప్రజాప్రతినిధులు పలు పార్టీల నాయకులు గ్రామస్తులు హాజరై అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు కార్యక్రమంలో ఆర్యవైశ్య సంఘం సభ్యులతో పాటు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు
అప్పటికే ఉన్నాను